进来这里很像进来自家的客厅一样，随时在哎，今天这个准备这个要干什么呢？今天这位嘉宾哈，他最近很热衷于一种特别的讲话方式，啊，讲悄悄话的方式主持是吗？是的。然后我今天要用这种方式来介绍他出场吗？好啊，那是会很性感的哦，试试看吧。今天全听你说的嘉宾是在网络上被票选，最希望看到他付出的女艺人，男艺人得票率最高的是谢少光，女艺人得票率最高的就是这一位永远的不老女神。全听你说。你好，你好，请坐，请坐。好久不见，我真的是为你而准备啊！真的是有 ASMR 吗 ？ASMR 是什么？你知道吗？两个多那么 sensory marine diverse points， 大讲英文哇！你要不要跟我一起来一下？来，我们帮你 set 一个麦。等一下，你不要拿我的。好的，你看我要过去。This is mine. This is mine. 我会跟你争的。有注意社交平台的，看到菲利自己有在他的社交平台上主持，是，就是请很多熟悉的朋友、网红，又或者是自己的艺人朋友来上节目，一次八集嘛。我先喝口水。有没有听到？为什么讲话要这么慢？因为就是要给你好像你的 sense 是比较 stimulate 的这样子。所以，如果我们在镜头上吃东西，观众就会很享受那个声音脆脆的感觉。对，都要慢慢的咀嚼。来，这个也是声音。我不敢呢，我还是想要在外面打开，我觉得很没有礼貌。<笑>就是要，就是要听到这种声音。可以吃快一点吗？不可以。为什么？就是要这种 feel。吞的声音也可以录。我先跟你讲，我受不了了。我可以大声讲话吗？可以，可以<笑>。我们刚吃饭的就是菲力，他自己有。哎，这个要先拿拿起来。谢谢。来来来来来来,來。吴彦飞利他自己有在他的网络平台设立一个这个用这样的悄悄话的方式，然后去啊访问人。对，因为我要适应一下，也是要用大声讲话。OK， 因为我觉得现在观众的口味已经改变了。我觉得我的这个节目它是比较就是有趣、比较轻松的，所以我就希望给观众带来一点新鲜感吧。你在运作这个时候有团队吗？我有一个 producer， 一个 team， 一两个小妹妹这样。谁去联络艺人？我谁去赚整个节目的内容的文件稿？头脑里有一些小一些一两，就是几个具体要问的东西。不过大体上就是随机应变。然后他们不知道是 ASMR， 然后对，然后他们来了之后，我才说就这样子开始。你觉得最困难的地方是什么？应该是配合艺人的时间吧。那时候主持，你觉得？主持当然也非常难，因为当演员，我们习惯背剧本嘛 ，action 你就说了。不过。主持是你不知道对，就是你的嘉宾会说什么东西，所以你的临场反应，嗯，我很难跟你说了，因为我的经验还很少。这这真的要当然，请你多多指教不是不是。可是我们这个主持的方法当然是不同，因为你那个是比较 random 的，这些不认识的嘉宾你怎么去选，怎么去找？我就 DM 他们呢、啊，啊，我没有被 hack 嘛，所以就应该知道。被 hack 开外，你讲 Are you sure？ 没有没有没有，没有<笑>所以会不会呃在乎就是放在网站上的它的一个点击量？嗯，纯粹是要创新，试一试，嗯，然后效果如何再打算吧，对，可以了。最主要是所有的观众朋友，你们最想要看的郭菲利已经在我们现场了，果然是不老的女神。你会介意人家问你几岁吗？不介意啊。为什么？因为报道都写到乱了。<笑>我觉得你很看得开啊。就是有什么好隐瞒的？我觉得，我觉得最重要是你状态好。谢谢谢谢。你是景梅那家还是谁？不是，我是秀珍。秀珍，不好意思。因为你讲景梅，我就乱了。我们的感觉会觉得他是跟景梅同一届嘞。景梅那一届，其实我有去参加，不过我没有被录取。然后你就参加景梅的下一届。对，我就参加，就是一九九五年那一届。可是当天你为什么会去参加才华呢？你是模特儿出身的，不是吗？是，我是呃，我的我的闺蜜
，他就帮我拍了一些照片，他就在我不知情的情况就把这些照片寄去一个中文报的寻找新模特儿脸孔的一个比赛，那我就被录取、嗯、，OK， 就进入那个 modeling 了。后来就是我们一般模特儿朋友就去参加才华横溢出新秀。因为当时我们看到他的那个奖金挺丰富的，就被吸引了。但是一直以来，你在模特儿圈里头，你是一个性格非常开朗、活跃，就很性感的一个女孩。没有，不是做了模特儿，然后才开始变得有自信。原本的你不是？原原本我小时候的我是非常没有安全感的，非常没有自信的。啊、所以你一直以来都不知道自己长得漂亮？真的没有这么想，老实的，真的。是这样的的吗？真的，真的，因为。嗯、um, ，因为我小时候是单亲家庭嘛，嗯，妈妈要工作，然后就是由外婆来照顾。我也是外婆照顾大的、啊。对啊，坏蛋啊，我外婆宠啊，疼啊。没有，我外婆虽然她疼我，不过她不会表露出来她很 love 你的。除了读书回来做功课，我还要帮我外婆做呃，就是因为她有帮邻居。带小孩子，所以我要帮他顾一些小孩呀、啊。然后我还记得以前的那个尿布是布的嘛，是是是,是。然后你要洗啊，然后要折啊，然后要跟 baby 换尿布啊。对，几岁就要顾别 baby？ 五岁吧，就是小孩子咯，幼幼稚园的那个阶段吧。然后就到了七岁的时候，他们就决定要带我到新加坡去读书，因为那时候我是住在马来西亚。刚好我有其他亲戚在新加坡也是，那就那亲戚是妈妈那边的，那是妈妈那边的妈妈兄弟，就是阿姨们。对，然后我会在呃这个亲戚家住几个月，然后再搬去另外一个亲戚的家，然后就这样子轮流。所以我根本没有个固定的家。其实那时候是很恍然的，就是你不知道你你的下一步或者是下一个地方是去哪里，就是他们自己大人自己沟通，他们不会跟你讲的嘛。当你每次要从一个家再搬到另一个家的时候。你会带的物品是什么？小时候我有两个特别疼我的阿姨，所以他们都会买 pencil case 或者是新的那种小小的物品啊，就是我的我的 precious， 你的财产，你的我的财产是我的财产。自己比较抗拒的时候，你有没有试着跟大人讲，我今天可以不走吗？我不懂得抗拒，那时候的情况大家都是没有说很富裕嘛，对不对？大家都是尽量在谋生，所以我很感恩啊。不过，在这样的情况，一个小孩子，你可以想象你是会 lost 的，就是我自己要去面对很多东西，就真的是缺乏安全感。我知道你那种感觉是，所以你从小最怕的会是什么呢？再次搬去另外一个地方，还是会会怕。然后，所以我从小最大的心愿就是希望自己有一个正常的家。你有没有想象过自己的一家人的画面是什么？当然有，时常。是什么样的画面？就很简单啊，可能就出去逛街，一起吃饭。有人说啊，好的童年可以让你过好一生，坏的童年你用一生来治愈它。嗯，看不出来，原来菲利是一个这么没有安全感的大美女。所以，当我就是有机会成为模特儿的时候，我觉得那个是一个转捩点。啊哈，然后在。当演员，我觉得这个路程呢、啊，慢慢的帮我塑造成一个我从来不知道我能够能够走到的一个地方,个地方，就以为你只是一个很普通，可能命也不是特别好的女孩子，就应该要忍气吞声，然后任任她漂流的一个女孩。嗯，所以你参加了才华之后，她是当年才华呼声很高的一个大美女，女星秀获得季军的，她就是。你自己也会这么有信心的认为吗？因为你看报道啊，你朋友周围他们都，我都知道是我呼声非常高。不过到了大决赛，压力太大了。然后那时候的我是，我想争口气，我真的想要，希望可以做一个不一样的我。到了大决赛就拿到季军呐。之后你的演艺事业也是被列为我们新传媒的。四姐就是，而且啊，在中国有很多那些网络啊，都看到你也是我们新加坡 top ten 的大美女，还有当年你的古装扮相啊，是。派一位仙子下凡去拾蟠桃，真的是美极了。漂亮的牡丹仙子就匆匆下凡来了。所以入圈了之后，呃，一切有你像你想象中这样吗？刚开始会很开心，就是觉得啊，我终于有了一个方向。不过开始拍戏的时候就。
不一样啊，<笑>苦了，知道吗？是苦。有没有真的像有些人是真的被导演拿那个剧本打头没有过？没有这么夸张了。不过就是我在拍《无锡老公》的时候，我那时候演的那个角色，就是很俏皮、很爱玩，然后很大胆的。我要在 Big Splash 滑下来，可是我有惧高症、嗯，然后我又很小胆。然后后来拍了十多二十多个顶之后，就麻木了，所以就要这样子克服自己的心理障碍啊。那也是挺好的啊，是不是？像你童年记忆一样，你都去把痛苦的、不好的删除了，嗯，然后你都会记得一些精彩的。你在圈内这么久，有没有交到好朋友？圈内我们认识的一两位吧，就跟小佩比较合得来。还有其他人吗？我们还没有结婚的时候，好像香平我也跟他挺还挺不错的。那时候你在圈内的时候，心事都有跟他们说吗？跟小佩说比较多，因为你知道我为什么会问你这个吗？嗯、你给我的感觉是不 friendly。嗯，因为我早期录到的时候也有监制说过我很冷，然后很有个性，很有脾气，挺神秘的。可能我的注意力就是在拍戏，拍戏的压力，自己给自己的压力，还有外界的压力。就是可能就是媒体呀、啊，我觉得这个已经够我去烦恼。是，所以你的 focus point 放得很对。嗯，我我没有想到其他人看我是怎么样。所以包括同事们之间，我是比较注重观众看我是怎么样。我不知道是不是你，你记不记得，就是曾经有影迷来暴力倾向对你，就是他疯狂的寄信来攻击你。嗯哼，是不是你？呃、uh, ，有我有收到类似的，是攻击你还是什么呀？他就是写一些不好的东西吧。这些东西是你也不在乎，也不是说不在乎，当然会影响到。不过还是要继续继续拍啊，能够怎么样？不过真的是很多挣扎。当然，我私底下也有一些比较好的朋友，高中一起长大的朋友，就可以跟他们诉苦了。你觉得你在演艺圈这段时间做过最荒唐的事情是什么？没有荒唐啊。做大胆的事情是什么？没有啊。最错误的事情是什么？没有哎、欸。那在过去有没有人是让你觉得非常讨厌的一个人过？<笑>没有哎、欸，我因为我对人没有很强的反应。你就是这种个性，你看，对，对你就是这种个性。个性对，最讨厌、最恨、最爱，你人生没有这种极端的 case， 你都是在中间。因为不值得让他们影响你啊！你生活是为自己生活、啊。可是这一点我们都懂，我们怎么样去做划分呢？先要自己要有一个决定，当然是好的建议，我会 absorb 自我检讨，不好哎，就 ignore 啊。那如果你在演技方面有被人家无理的批评或者是什么批评，你会觉得怎么样？嗯，就看哪里不好，然后再再。你比较你能接受吗？可以接受啊。OK， 你有没有在这样的一个场合中，大家拿你来笑笑笑笑笑，已经受伤了、哦，已经 over 了，你会怎么办？以前的我，我真的没有想，没有想过这些。或许现在就有反应吧。现在你为什么反应？不拍了，<笑><笑>对吗？现在没有了，开玩笑。所以，我现在接受度可能各个方面比较成熟。我 yes， 对。Okay, 以前不管什么，你现在回想起来，你也只能忍。嗯，你都会忍。嗯，你不会表现出来的吗？对，我没有办法去。让每面对就是让每个人开心啊，嗯，对，因为我自己已经是很多压力，自己的东西要去解决，那我还要去在乎这么多东西，那我真的是我又不是八爪鱼，我真的疯了。所以还好你看得开，但是 overall 你会觉得你的前半生有被人家稍微的误解吗？会可能吧。后来你就在中国接了戏之后，你有在台湾，嗯，有在台湾一段时间拍偶像剧，那个时候就几乎都把时间重量都放在国外了，可以这么说，因为啊、呃，我还记得。早期的时候我是签 media corp 的嘛，那时候应该是 TCS， <笑>然后那时候 media work 也开始，哦，两千年的时候，对，大概两千年的时候，我的约也满了。刚刚我就遇到 Ken Lim， 他就问我怎么样啊，有什么想法，然后你接下来的路要怎么走啊？然后就聊到说，可能要在事业做一个规划，所以那时候我考虑了一下，我就加入他们了。他们就有帮我出唱片，唱片，他们也帮我安排很多海外的拍戏的机会，中国啦、台湾、嗯，所以就有一个不一样的出发点。你那个时候也是对自己下了狠劲，希望能够再闯出另外一份事业。是在中国发展的时候，你有学到些什么，看到些什么？应该哪一个例例子来说比较容易？在拍《如来神掌》，因为那部戏真的是拍得挺艰苦的。然后我在戏里的角色呢，是有一个疤的。我就要迁就其他人
，就拍没有疤的，然后就有连疤，然后又在拿疤撕掉，然后再拍。我有去跟剧组沟通说，那可不可以先拍掉这个造型，再拍另外造型？不过他们说没办法，因为还就是要牵出其他演员，因为很那些大咖。你知道他们签合同的时候，他们有说定一天只能拍几个小时。可是我们这些，你什么时候要拍都可以，我们这边等啊。我就告诉有告诉我自己说，嗯，我也希望有一天像他们大咖一样。那我就是我说话的话，他们会接受我的建议，就是希望更加的努力，然后可以达到这个这个目标。那些年的成绩，对你自己来说是你期望中的吗？我觉得可以，应该可以更好吧。为什么会没有更好？因为我真的一直都很努力，一直都希望可以出人头地。可是，就努力的的的时候，偶尔也也有那个另外一个一个声音就会告诉你啊，就累啊，辛苦啊，会挣扎吧。那时候，就身体状况也没那么好啊。我那时候在中国拍戏的时候，一直食物中毒。真的是爬到厕所上吐下泻，然后就是不懂要先吐还是要先泻，真的很恐怖，整个人都是瘫痪的。<笑>这形容的太好了，对对对,对。然后皮肤又敏感，而且那时候睡眠是不是也特别不够？不像现在比较有一些要求对，肯定不够的。古装你四点就要起来，就要去化妆、弄头发、戴假发，而且如果是主角的话，肯定是要这样子拼的。你有没有戴着头套睡觉过？有。所以你就是被那个日以继夜的熬啊熬啊熬啊熬到身心俱疲，忽然间开始在累了、嗯。对，所以我后来就决定呃想要休息。你说你生病，你到底生什么病？呃 g a s t r i t i s 啊，就吐啊，吐。每天吐吗？不管什么情况都吐吗？吐就连续吐几天呢、啊，然后就是头很晕，就是完全没有精力。其实到现在我都还没治好。啊？嗯，是什么什么情况？到底什么什么引起？这个是累积的吧，拍戏累积的后遗症。然后刚好我的外婆，她也得了 Alzheimer 智智症。嗯，我休息的期间，我都有去看她，就陪她。因为小时候她都是不会抱我，不会就是讲她 love 我，所以她病倒在床上的时候，我都会去抱她，然后就是跟她说话。她不会抱你，她生病了你才去抱她。因为小时候她是一个不会。对不起，对不起，我知道，对不起，对不起。来，我们喝点水。我跟文静讲，我不可以哭。<笑>不过还是我可以了解，因为我也是外婆带大的。而且外婆往往不会陪我们到人生的很后面的终点，她会半路下车。如果现在再提起她，一定是遗憾的。嗯，你跟她很亲吗？非常。对，她是非常呃勤劳的，教会了我要坚强，也是从她的就是她生活的。点点滴滴，所以我看到他突然间这么弱，你一定是感触很深。你那时候抱他的时候，他还知道你是谁吗？已经不知道你是谁、嗯。其实我是真的是很忙很忙，每就是一直出国拍戏。等我回到去看他的时候，才发现啊，他真的是不一样了，不认得我了。所以我对我来讲是一个很大的呃打击。嗯，不过他挺长命的啦，他活到一百岁。所以在那一段时间，你除了治愈自己以外，你都在做些什么？就过那个没有 run down 的生活。<笑>你会不会以前很忙？如果你很忙的时候，有时候你想说，我不要看到通告，有没有这样子？<笑>有，你每次会开电脑看，怎么白白了？对啊，所以就是突然就是啊，放空啊。我所以就问啊，你在中间有情有有绯闻的吗？你有男朋友吗？这肯定有。好像在圈内我都没听过、啊。你都是叫圈外，我可能就没有去呃公布吧，就是都有就，可是我觉得这些恋情啊，非常的累，要遇到一个了解你，然后疼你，给你安全感的，很难。直到我遇到我的先生，跟你老公在哪里认识的？朋友介绍的。哪里？他因为他不是本地人嘛，澳洲人。对，他就飞过来看 F1， 然后就朋友介绍我。新加坡的 F1 我每年都有去看，啊、我都看不到一个男人。所以你要人家介绍啊？那年你几岁啊？我算一下哈，因为我现在应该是十多年前了，也不不年轻哦。嗯，就一一见钟情吗？没有一见钟情。那他有什么特别的会让你对他觉得合格？我觉得他他给我安全感，他说到做到，在我以往的感情上找不到的。最大的原因是
，他愿意来新加坡跟我一起同住。哦，这个就是感动了我。所以你跟他的婚姻生活让我看到非常羡慕。大部分时间你都在国外玩呢，因为他都需要回澳洲看家人啊，所以我都会陪，我都会陪他过去。COVID。还没开始的时候，我们就真的是时常出国，都是去哪里，然后住多久，可以分享啊？都有啊，就是有去英国啦，去法国啊，去去 Australia 啊，等等，就不是玩而已哦，你是在那边旅居生活？哦、有没有有一次是因为我本身非常喜欢甜点，后来我们就去学，就是那个 pastry course。就去法国，糕点去法国学糕点。那你在做这些的时候，你你的老公在干嘛呢？他陪我们两个一起做啊，我们两个一起上课，因为他也喜欢烹饪。啊，你的老公是做？他现在是半退休了，半退休没？在你的婚姻里头，有没有想过要当妈妈的念头？有，但是肯定有想过，因为我要一个家。有努力过是吧？有努力过，不过不成功，就顺其自然。顺其自然，后来就觉得啊。没事，我们就两个人过吧，也挺好的。然后我就把我的爱放在我的子女跟我的侄子的身上吧。嗯、我还是我还是可以疼人，我还是可以 give love 啊。嗯嗯。那你现在都如何去填满你的生活呢？我是挺有规划、有自律的人，我就可以去运动啊。听、就是、说运动对你来说是生命不可缺少的一个，可以这么说。对，疯狂的爱运动哎、欸。我很喜欢运动，我觉得运动可以就是保养啊，整个人很精神。是，嗯，而且我不可以看到自己有那个肚腩。这谁没肚腩呢、啊？现在<笑>没有。我的意思说，就是你照镜子，你可以摸到，哎，好像小凸出来了，那我就不行了，我就很拼命聊了，我就开始吃少一点啊，然后就怎么怎么样。因为像他这种运动的，不是 slim 那种，那种我是丑，他的是 fit， fit 的才是健康的美，所以他才不会让人家觉得瘦干巴，全部都是 exercise 出来的。那你现在回来会习惯吗？还好，因为。现在的心态不一样了，嗯，现在是享受拍戏。那有没有希望这一次能够让自己的事业达到一个什么样的一个分数或目标？我不敢说要什么目标或分数，就是希望可以做一些可以满足自己的一些乐趣，还有就是希望可以是一个 timeless 的艺人。所以今天的菲利有什么话要跟当年的菲利来一段对话的？你选的时间点是哪一个？嗯，我会选。我高中毕业之后，就是那时候，我的亲戚就介绍我在一家小公司做一个 admin girl。嗯哼，接电话、这个、就是这个时候。啊哈，因为公司里就是我一个人。啊哈，接电话啊，打字啊，安排老板的一些东西啊，所以我是觉得有点闷啊。嗯，所以我现在看回去，我就会告诉自己，呃，我很庆幸我有这个机会进入演艺圈，去当一个艺人。有时候我也是觉得自己很奇怪，因为我本身就是很内向啊。那一变我去做一个演员，没有人会想到。你要对这个时候的菲利说什么？我会跟二十岁的菲利说：“嗯，你不要害怕，可能你看不到自己的方向，不过你不知道三年以后呢，你就去参加才华横溢出新秀，然后你的人生就改变了。”就让你跨出自己的那个舒适圈，去学习，去磨练，让自己更有自信。OK， 所以你这次回来拍戏是轻松的、愉快的，也希望你以后常常回来接戏拍吧，只要时间安排得上。是的。OK， 那我们就不会等太久了，嗯、所以我还是要非常谢谢菲利能够上我的节目。谢谢。然后啊，你那时候也有跟我们的撰稿讲说你喜欢吃甜品，所以我们撰稿特地。四处去寻觅，谢谢，谢谢。哦，还有这个我最爱。这个就是，你看你讲的每一句话都会都是有成当证供，被 record 的。感动。这个甜品，好啦，好啦，还有一些。OK， 这个甜品等于是，嗯，送给你，要带回去跟你老公一起吃。谢谢，还有爱心。Thank you。没有去想，就是说，哎，我自己很漂亮，然后是那种没有没有这种感觉。嗯嗯嗯。听不到是吗？好，因为你刚才帮我留。真的是不会老，才怪！不，你内力不见了，是有拿掉了。什么时候拿掉了？很多年了，多久？应该是有十年了吧？你拿掉十年了？有。哎，你知道你在网络上真的大家一直要你付出的，小小付出啦。我在有时候在那个抖音在哪里都看到新加坡最美的美女。谢谢谢谢。你也可以上 Millison 免费随心选听，全听你说加料版。